ఫలరాజ్యమైన మామిడి సాగంటే రైతులకు మక్కువ ఎక్కువ అందుకే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధిక విస్తీర్ణంలో కనబడుతుంటాయి మామిడి తోటలు అయితే మామిడికి చీడపీడల సమస్య ఎక్కువే అన్ని రకాల చీడలు పూత పింద దశలో ఎక్కువగా ఆశిస్తే ఒకనొక పురుగు మాత్రం సీజన్తో సంబంధం లేకుండా ఏడాదంతా మామిడి చెట్లలో దాగి ఉంటుంది దాగి ఉండటమే కాదు పెద్ద పెద్ద వృక్షాలను సైతం కూల్చివేయగల మహాప్రమాదకారి పురుగు అది ఆ పురుగే కాండం తొలుచు పురుగు జీడి మామిడి తోటలను ఆశించి చెట్ల వినాశనానికి కారణమవుతున్న ఈ పురుగు ఇప్పుడు మామిడిని కూడా ఆశించింది ఈ పురుగును గుర్తించిన వెంటనే సమగ్ర నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం మామిడిలో కాండం తొలుచు పురుగు ఉనికి మామిడి సాగు చేయబడుతున్న అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంది మామిడి తోటలో మనం చేపట్టే యాజమాన్యాన్ని బట్టి ఈ పురుగు ఉధృతి ఒకటి నుంచి ఎనిమిది శాతం వరకు ఉంది ఈ పురుగు ఆశించిన చెట్లు బలహీనంగా మారి కొమ్మలు ఎండిపోయి ఒక్కోసారి చెట్లు మొత్తం ఎండి చనిపోతాయి కాండం తొలుచు పురుగు తల్లి పురుగులు నాలుగు నుంచి ఆరు సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉండి ముదురు మామిడి చెట్లపైన అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాల పైబడిన చెట్లలో మే జులైలో ప్రధాన కాండం చీలిన బెరడు లోపల రాత్రిపూట ఒక్కొక్కటిగా గుడ్లను పెడతాయి ఒక ఆడపురుగు దాదాపు వంద గుడ్ల వరకు పెడుతుంది గుడ్లు దాదాపు ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో పొదిగి లార్వాలుగా మారతాయి పూర్తిగా ఎదిగిన పిల్ల పురుగులు ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు మిల్లీమీటర్ల పొడవుతో బలంగా ఉండి పలుచటి పసుపు వర్ణంలో ఖండితాలు ప్రస్ఫుటంగా కనబడతాయి ఈ లార్వాలు ముందుగా బెరడు కింది భాగాన్ని తింటూ చెట్టు లోపలికి సొరంగం చేసుకుంటూ చివరికి ప్రధాన కాండాన్ని చేరి తొలుస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక్కొక్క చెట్టులో ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు పిల్ల పురుగులుంటాయి పురుగు కోసస్త దశ యాభై నుంచి యాభై ఐదు మిల్లీమీటర్ల పొడవు కలిగి పసుపు గోధుమ రంగు నుండి ముదురు గోధుమ రంగులో ఉంటుంది కోసస్త దశను పురుగు ఏర్పరిచిన సొరంగంలోనే పంతొమ్మిది నుంచి ముప్పై ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తుంది వీటి జీవిత చక్రం పూర్తి కావడానికి నూట డెబ్బై నుంచి నూట తొంభై రోజులు పడుతుంది పెద్ద పురుగుల జీవితకాలం అరవై నుంచి వంద రోజులు కలిగి ఉంటుంది ఈ పురుగు ఆశించిన కాండం కొమ్మల నుండి బంక కారడం కనబడుతుంది పురుగులు చేసిన రంధ్రాల నుండి వెలువడే పురుగు విసర్జితాలు నమిలిన రంపపు పొట్టు బయటకు వస్తుంది ఈ లక్షణాలు గమనించినప్పుడు అక్కడ పురుగు ఉన్నట్లుగా గుర్తించవచ్చు ఈ పురుగు జీవిత చక్రం పూర్తి కావడానికి సంవత్సర కాలం పడుతుంది కాండం తొలుచు పురుగు నివారణకు సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది ముందుగా మామిడి తోటల్లో ఎలాంటి కలుపు చెత్తా చెదారం లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచాలి కాయ కోతానంతరం కొమ్మల కత్తిరింపు రంపంతో చేసి బోర్డో పేస్టు పూయాలి అదే రంపంతో కాక కొడవలి చిన్నపాటి గొడ్డలితో చేస్తే కత్తిరించిన చోట్ల పగుళ్లు ఏర్పడి ఆడపురుగులు గుడ్లు పెట్టడానికి వీలుగా ఉంటుంది పురుగు ఆశించినప్పుడు ఇనుప చువ్వలను తీగలను ఉపయోగించి చెట్టుపై ఉన్న రంధ్రాలలోని పిల్ల పురుగులను బయటకు తీసి నాశనం చేయాలి పురుగులు ఆశించిన కొమ్మలను కత్తిరించి కాల్చివేయాలి కత్తిరించిన భాగాలకు బోర్డో మిశ్రమంతో పూత పూయాలి డైక్లోరోవాస్ ఐదు మిల్లీలీటర్లు లీటరు నీటికి కలిపిన ద్రావణంలో దూదిని ముంచి దానిని పురుగులు చేసిన రంధ్రాల్లో లోపల ఉంచి బంకమట్టితో మూసివేయాలి వర్షాకాలం ప్రారంభంలో చెట్ల కాండం మొదలు భాగంలో క్లోరి పైరిఫాస్ ఇరవై ఈసీ మందును రెండు మిల్లీలీటర్లు లీటరు నీటికి కలిపిన మందు ద్రావణాన్ని పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో రెండుసార్లు పిచ్చికారీ చేయాలి కాండం తొలుచు పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక అల్యూమినియం ఫాస్పై టాబ్లెట్ లేదా కార్బోప్యూరాన్ మూడు చీ గుళికలు ఐదు గ్రాములు ఒక్కో రంధ్రంలో వేసి బంకమట్టితో మూసివేయాలి తారు కిరోసిన్ ఒకటి ఈస్ట్ రెండు నిష్పత్తిలో మిశ్రమాన్ని తయారు చేసి చెట్టు మొదలు నుంచి పైకి మూడు అడుగుల వరకు బెరడుపై పూస్తే తల్లి పురుగులు గుడ్లు పెట్టవు ఇన్ని రకాల చర్యలను ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేసి కాండం తొలుచు పురుగు నష్టాన్ని తేలిక్గా అధిగమించవచ్చు